7 minuter över 8 det här var rätt sett M83 och låt som ett reunion på NRK P3 i P3 morgon med Ronny och Silja. Hallå. Hallå. Och nu har vi fått besök av Bordevegar Ulvesåker. Hallå. Hallå. Boom shakalaka lai hi. Hi, hur du går? Du, det går fint. Jag pratar sig boom shakalaka lai hi för låt som det inte är er tidigt, men uh, du går jättefint. Kvick och raske. Ja. Kört moped, för att jag lever. Det för att du lever. Ja. Ja, men det måste säga. Det det då. Vegar kan du kasta transportmedel du brukt. Jag kör taxi, det får jag ut och som du lever. Att du lever. Ja. Åh, oh, skuter och det regnar ju ute. Uh, det det är er inte tøys. Det är er inte tøys. Det är er som jämme kosligt så vi ser i bergen. Ja, inte sant. Ja. För och men bägge dock har flyttat till Oslo nu. Det är er korrekt. Ja. Vad var det var det bergensvisen så hade sånt stort uppslag på att och att och svikta bergen förlåt bergen. Ja, det ser väl med att det inte sker så väldigt mycket i Bergenspassen om dagen än <laughs> viktigheten av den nyheten. Men och nu om dagen ser det inte så väldigt mycket. Ja, vi har men vi har nog hemmen och stående. Ja. Så det är er, det är er en slags utestation. Så det ser. Det er hytta på något är Ja, det är er lite sån lite sån så deponen till Skott och Amundsen på väg över så Polarisen. Jag tänkte bygga min om till sån där vymuseum. Jag tror jag kan sälja en del biljetter. Ja. Det, det, det tror jag kommer att funka som är kul här. För att få stötte för att ja, har du försökt att ha stötte. Mm. Dock är er ju i huvudsaken fri dock jobbar med en ny säsong av Ikväll med Ulvis som har premiär i morgon kväll. Mhm. Glädje dock dock är. Oh yeah. Oh yeah. Ka ka sker i den nya säsongen? Uh, samma uppskrift. Nya gäster prövar vi på. <laughs> det är er bra. Och er vet du vad vi prövar på att lägga nytt innehåll och ja. nya videor och nya ting. Hjälp. <laughs> Men blir det något helt nytt? Så något som uh, någon ny, nya nya ting? Um, vi, uh, vi har en uh, vi ska ha en liten serie med antagligen men uh, det är er säkert lite hemligt kan han handla om men det är er ju lite gøy för oss något som på måttet var lite längre än i flera jag sa det följer tong säg att du ska krysa svalbard då jag säger inte mer <laughs> och så nytt er sidekick nytt sidekick ja nytt av allt fortell fortell om den nya sidekicken också heter det nytt eller ny det är er en fyr vi kan förklara sidekick är er ju då ett ett människa som är er där i tillägg till dockar ja. ja ja en slags ny kalle vanligtvis är er det så att man har en programledare så har man gärna ett sidekick ja eh så Conan Brian eller ja Thomas och Harald Thomas och Harald det är väldigt det är er väldigt unormalt att vara två stycken och ha sidekick men det vägrar jag är er ju så pass leja av andra ja att vi måste bara få in nå friskt blod då kommer ha en tredje person ja, ja. ja. nej så Kalle var ju det i fjol och han det visste vi ju att det, det kunde han bara ett år för han hade aldrig designat upp med eh, TV Drit som er en konkurrerande kanal <laughs> men eh, en liten en, en liten nej så vi har varit på jakt detta ny och eh, funnet en som eh, inte har varit visst väldigt mycket av i Norge. Nej, han är er svensk. Han är er svensk. Det är er väldigt spännande. Ja, det är vad där med det. Så språket blir en utmaning. <laughs> det, det, det blir den största utmaningen jag har varit så. Men har du stopp på vilja så går det nästa. Inte sant. Ja, men då kan inte har du kan inte hemlets full under den nya sidekicken. Vi har varit där men vi kan gå breaker nu om du vill. Kanske gå breaker. Vad heter han för något? Han heter David. David ja. David Bata. Han är er alltså en svensk komedian. Uh, ja. Ja. Han kanske avslöjar för mycket. Jag kommer att hålla folk lite på pinemärken då. Ja. Men uh, han är er inte så känd i Norge och vi har varit fan av han länge. Vi har sett på uh, ting han har gjort i Sverige för. Så uh, det föll lite kul att hämta in lite som friskt blod i kom i Norge och inte bara gå ner på latter och så raska med sig nog att coming <laughs> shit. <laughs> men 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 för exempel är er det är er, er det så eh uh, känt i Sverige att när du ringer och säger hej vill du komma och vara sidekick och vill du flytta till Norge lite och vara sidekick. Han läser själv en stämma. Ja. Han bara ja. kan tänka det. Det är er enormt känt i Sverige. <laughs> ja. Själv måste Ulf Brunne ringa. Ja, ringa. Ja. Självaste Ulvesbröd. Jag läste om er i BA tidningen. Ja. Det var ju utsändelse. Ja. Nej, det er, han ante väl inte kan vi väl. Det vet jag inte. Det spottar inte om. Men Nei. vi fant väl fort ton. Det är er ju det viktigaste. Det er det viktigaste. Vi hade vi må väl inom det att vi hade väldigt flax i den processen där. För vi satte där i hornen var så kom vi på han och sa ja, det hade varit kul och så men det är er väl lite Det är er väl Ja, det är er väl lite våldsamt att han ska gidda och vara med oss och så så Sant, det var en hemmelse. Så hade vi egentligen inte så väldigt många andra att det är det klart inte så si. Alternativ. Ja, om ja. Allt det där. Allt det där. 
Du, det er kjempeglad på besök og, og, og hvis du som hører på det så stiller spørsmål til Elvis Brødre, ja. så er du hjertelig velkommen. Ja. Du er ikke for det. Ja, 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 ja vi ser det til 1987. Det er helt riktig, jeg <laughs> Det er sånn at Peter til 1987. Skal ja. vi ha musik? Ja, vil du, vil du ta, vil du ta den også? Ja, men det er sånn intertid, så vi har 14 sekunder å snakke om ting og tang før vi kan si sant. Ja. Nå er det 10 sekunder, 11 sekunder. Dette minner meg om god gamle dager. Oh, og dataprogrammet som har gått på. <laughs> Liker du ikke å låte hva Elvis Brødre? Jeg vet ikke. Ja, du får høre noe da, for her kommer beginning av den. <laughs> Charlotte Kvale på NRK P3 The beginning of the end Ny norsk musik i P3 morgen kvart over åtte I P3 morgen i dag har vi Ylvis Brødrene på besök Og det er jo fordi at i morgen kveld så er det premiere på säsong 2 Av i kveld med Ylvis på TV Norge Der det er altså dere både veger Og en ny sidekick fra Sverige Og ellers da er det også, også en ny følgetong Men ellers er alt som altså Det blir musikkvideoer og gjester Ja da, og alt det der Lang, lang setning lang Det var en lang setning Det var en lang setning det men, er men det var informativt Og ja, det blir Det blir gjester og spas i studio Videos Ja, hvem kommer i morgen på premiereprogrammet? Lurte på om vi skulle ta noen fra NRK Patreon Ja, ja det da, hvem skal komme fra NRK Patreon? Er det oss? Det er ikke dere oh. Det er, er ikke spennende nok <laughs> Nei, det, 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 det kan jeg med hånd på hjertet si at det har ikke vi vurdert Nei, det, ikke, det har ikke vært på blokken Nei. Det går fint, det går fint Men hvem er det fra NRK Patreon da? Du, det er dagreseptionens trekløver Bjarte og Tore Og ikke minst deg Fordi, oh, det, det er fordi de har kjendis der Ja, det er deg De har kjendisstatus Så det, det gleder vi oss veldig til <laughs> Ja, og så har dere enda flere Victoria Vinge kommer også Ja, hun kommer også Ja uh, Så det blir, det blir en god Hun stikker innom, som vi bruker å si mm-hmm. Stikker innom, ja På hvitt gjeng Ja, ja på hvitt gjeng mm. i sofaen Ja mm. Nei, altså det, det, det blir fint Det tror jeg på Har dere noen nerver eller noe sånt Før, før ny sesong? Ja, det satt vel utenpå <laughs> Vi er ikke så gode på den nervegreien Nei, ikke sant sånn, Men det, det har jo etter hvert Som jeg har blitt kjent med andre mennesker Som holder på i underholdningsbransjen Forstått at det er det jo mange andre som har Og det virker jo rett og slett Ufattelig kjipt å ha <laughs> eh, Og det er ikke fordi at det er sånn Jeg er sikker på at det kommer til å gå bra Det er ikke det, det er bare Jeg vet ikke, vi ble liksom kastet litt sånn inn i det Og rakk aldri og helt sånn Lære oss å ha det der nervegreien Jeg tror det er fordi vi er født det <laughs> det er bare en del av livet Men jeg, jeg synes til og med også at TV er enda mindre skummelt enn en sceneting Og du synes det, ja? Ja, fordi sceneting er så, så akkurat real time der og da, sant? Mm. Veldig direkte Ja, veldig direkte mens, mens man får ikke den helt samme følelse Man, man får ikke den samme kontakt med TAU! Oi! Oh! Hvor er Ylvis dere? Okay. Wow, ja, han også Ja, det var deilig Det har jeg gått og ruget på siden i går kveld Men, eh, men eh, Oh my god Men du vet sånn når, når, du, når du ikke får ut nysen eh, Det har jeg slettet med liksom i 27 år eh, At du ikke får ut nysen Ja, og nu er jeg 33 Så de siste seks årene så har jeg lært meg eh, trikset Nemlig å enten se opp Eller se inn i et starkt lys Eller helst Kombinere begge deler Se inn i et sterkt lys Da nyser du på solen Nei, men jeg kødde ikke Jeg kødde ikke mer enn noe Ronny Nei, det er sant Hvis du nå hadde liksom sett opp på de der lysene der oppe Og på spottene Så hadde jeg fått på et nys Og jeg hørte en tannlege si At det var veldig vanlig at folk begynte å nyse Når de satt seg i tannlegestolen Ja, for der er det sånn heftig lys og sånn Dere sier dere ikke nerva og sånn Men men rykta til seg at dere er ekstremt hardt arbeidende Når dere først jobber med ting Ja, men det er jo kanskje fordi at Jo Jo, vi, akkurat når vi er liksom in the shit så, så, så tror jeg vi jobber ganske mye Det, har, det er en litt sånn blanding av at man er selvfølgelig hardt arbeidende vi, vi, vi har veldig lyst at ting skal bli bra da Så det gir oss ikke før vi er fornøyde Men samtidig så er det jo litt sånn ineffektivitet også Og det, si. det er mye fjas på kontoret Ja, det er, ja det. men det, det er sånn Man kan ikke unngå det, fordi at Det er sånn ting blir bra Men altså, skal, det er ikke mange mennesker i verden som skal lage to timer TV i uken Som ikke er litt hardt arbeidende, tror jeg Kommer dere helt til å se familien de neste månedene? Uh, ja, ja. innimellom ja, da, gjør det. Nå, nå bor vi jo i samme by så Men det er bare akkurat nå, sånn rundt premieren Og sikkert at uh, hvis man skal lage musikkvideo innimellom og sånn, Så blir det litt sånn hektisk og da, sånn, som, sånn som nå når du kommer hjem Lenge etter folk har lagt seg og reiser Lenge før folk har stått opp Mm. For å være med på TV Nei, da er program Men blir dere noensinne fornøyd Eller er dere sånn som tenker etterpå Åh, oh, det, kunne, det kunne vært bedre, det kunne vært bedre Ja, men det er jo det som er litt nøkkelen Alt kan jo alltid bli bedre Og hvis du jobber fem minutter til med det Så blir det litt bedre Det, det er sånn Det er jo det, det jeg sitter hinder, igjen med sånn, Ja, hinder jeg satt, satt inn i studio Og så jobbet med noe musikk eh, Sammen med noen folk Og, og da 
satt vi egentligen ganska tidigt på kvällen så satt vi och tänkte liksom detta här blir helt kung detta blir en, en bra sång. Och så började vi att vi skulle tvika på att göra det klart till och sen och så till slut hon i två timmar om natten så sa han på producenten vet du Nu må jeg, nu må jeg bare slutte med det her, for nu hører jeg bare masser af spisse asse, og nu hører jeg stug eko, og nu hører jeg alt muligt der. Så det var i, I processen med at du jobber med det, så blir det bare mer og mer op på sådan små ting, som kunne være bedre. Som kunne man må være. bare give sig. Ja. Man må bare give sig. Ja, ja. Um, vi har spørgsmål til Lars Bjørn og Sandin, Kodur og Petre, nummer 1987, og her er Jon Ola Nilsen og gengen på Petre. Petre morgen. Yes. Eh, Ulf spelade på besök i Petrum och känner och Jon och Nilsen eller? Nej. Er alltså personligen men professionellt. Ja. Känner dock inte alla i Bergen. Ja, men det är er 5071 och det är er Loddefjord. Okej. Okay. Ja, ja. Det är er nog helt annat. Snackar med dig. Nej. <laughs> det är er en annan del av byen. Ja, de som går med hullet i joggebuxor. Ja. Det är er sant. Okay. Har malingsfläckar på. De får vi inte vara med. Nej. men ni 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 får lite mer som finare, finare Bergen. Nei, vi, egentlig, vi er fra det som heter Fana i Bergen, som egentlig er posh, men vi er fra liksom, den innavldelen av Fana. Åh, oh, innavldelen av Fana! Der folk har litt sånn ekstra tær og sånt. Jeg var i gamle dager, så var jeg sammen med en, en, en jente som var fra, hun hadde jo bestemor fra Fana, og hun sa, hun sa sånn, ehm, det er mange som sier jeg, meg og ikke, og de er ikke dumme de, men jeg sier jeg og meg og ikke. Åh, oh, så koselig! Så, <tøk> det var et, en liten hinting om hva man skulle gjøre. Ja, inte mm. mm. um, vi har tänkt på en liten gøy eller det. Nej. <laughs> du kan skulle nog inte ha. Jo, jo, jo. Jag vet inte, jag först och främst vill säga att detta inte gör det spelar gott på radio. Det tror jag, jag tror jag har fint på radio alltså. Det flyter. Det flyter. Det tror jag också. Jag vill inte sätta mig till doms. <laughs> det vi har tänkt är er, eh uh, Vega du har flylappen. Ja. Och och vi har akkurat vi har satt och pratat lite under låtar om att du du har lappen alltså du kan uh, fly som passagerfly. Ja. Det går fint liksom. Mm, det går fint. Mm. <laughs> Så det precis er, tänk sån visst att det visst du blir lei av showbiz livet så kan du liksom ändå på fly för vidare. Ja, det är er en pilot du vill ha. Nej. Jag tror inte det. Nej, en sån en showbiz pilot, en artika som bara blir lei. Av. Men borde du ha satt på med brodern? Jag har satt på med brodern. Följer du det trygg? Ja. Jo då. Ja, så er passa. För fan tidig jobb situationen som måste vi säga si, jo då, han är er ja. jättepilot. Men jag ska jag ska en gång sist gång vi flög samman så så ändte vi väl upp med och och komma in så nästan lite för sent till bergen att vi var på flytur och det var iskallt i flyget så vi satt med bobbeljacka och räddningsvest på så hade jag så hade ett fly som var så gammalt att att lysna runt panelen inte virket så jag hade en sån här hodelykt ifrån Klas Olsson på mig. Och lyssna okay, på instrumenten. Och så måste du sitta och banka på oljemålen för Nej, det måste vi inte där. Det är så helt extremt nydligt. Ja. Uansett, nu ska vi eh check eh hur god ni är er på säkerhetsrutinerna på flyget. Oh, okay. ja. ja. Så det vi tänkte är er att bägge två ska få lov till att rätt sätt leverera en slags sån säkerhetsrutin genomgång som flyger till när om bord på ett fly. Mm. Eh till måltid och så vidare. Mm. Och så tänker vi att eh, en rock vi och så kör vi en minne rätt sätt. Ja, det är er 30 sekunder. 30 sekunder. Är er det Sassal Norwegian eller eh, det kan ni väl vi kan väl själ vilket flygsällskap det är. Er. Oh yes. Mm. Och så är er det så att vinnaren vi har bestämt oss nu vinnaren får ett Petrum Morgan kaffekryss. Åh oh, herregud. <laughs> så skulle han gå ut i plus. Det är det dag. Kan vi börja? Jag tar gärna först. Okej. Okay. Vill vi ska vi se nog om vad ska vi se si nog om taktiken in på förhand? Min? Ja. Um, jag ska gå för vidare. Som okay. en karaktäristisk stämma. Okej. Okay. Uh, lite uh, lite utraditionellt. Men det vill nog väcka känslor för de som har tagit vidare fly. Okej, okay. är er du klar på? Ja, jag är er klar. Då kör vi. Varsågod. Välkommen till vidare. Vi vill nog fokusera på säkerheten. Eh, detta flyg är er utstyrt med två nödgångar, två föran och två bak. Det blir tillsammans fyra. Det där får jag inte sitta föran i kabinen, men bak. Skulle vi gå ned, vil det ligge redningsvester under setet. Det kommer til å hjelpe når vi styrter i 350 km/t inn i en fjellvegg. Pass på å ta av høyhelte sko. Det kan ha grifter. Vi vil ikke ha rifter i en situation, der vi krasjer. Eh, noe annet? Nei. Først skal slå av mobiltelefonen, for det er ingenting å si. Veldig bra. Veldig bra, veldig bra, Bård. Fint. Har du ingenting å si med mobiltelefonen på fly? Uh, nej egentligen inte. Ja, det var en sak med vidare fly som hade en mobiltelefon i bagaget men så började det ringa och därmed så fick han till barnen alla med att gå och de måste in ödlarna. Ja, mm. det fick jag chefft för på vidare fly. Var det dig? Nej nej, alltså nej nej, men det fick vi chefft skruva av telefonen för det allt det där. Ja. Ja. Bård, det var väldigt bra. Ska vi få höra Vegard nu? Är er du klar? Ja. Då kör vi. Mm. 
Mine damer og herrer, vi er snart klar for avgang, og vi ber dere på å se at sikkerhetsbeltene er fastspent, og at mobiltelefonen er av. Dette flyet er utstyrt med fire motorer av typen Pratt & Whitney PT-6, som er en av verdens mest berømte motorer. Den er også utstyrt med en CSDU, en Constant Speed Drive Unit, som påser at generatoren går med konstant turtall hele tiden, slik at strømmen ikke fluktuerer i hertz, altså frekvens, slik at vi får en jevn og fin 400 volt strøm ombord på flyvalg. Takk skal du ha. Nerd! Jeg fokuserte litt på det tekniske. Det er alt for lite å snakke om det. Folk sitter bak her og blir fløyet rundt av et høy teknologisk fly, og de setter seg pris på en eneste teknisk detalj. Hva hjelper deg når du treffer en ful, sier jeg? Hva hjelper deg når du treffer en ful? Nei, jeg vet ikke. Det blir i hvert fall en teknisk klasse. Det går teknisk både på en måte mer allmenn i sin... Jeg vil si hvis vi skal kåre vinner, så må det bli... Nei, altså, jeg synes at Bård, fordi at jeg hadde tenkt å fokusere på akkurat det som Bård sa, så jeg ble litt sånn, Hæ? Hva skal jeg si? Det er videre igjen. Nei, jeg hadde tenkt å være ærlig. Det var litt sånn greie med at du skulle være ærlig og si liksom, ja, men det gjorde du, så da ble jeg litt sånn, faen, hva skal jeg gjøre? Fikk jeg krus da? Ja, kaffe krus! Kaffe krus og en... Ja, krus til deg. Og applaus. Kult. Da er jo spørsmålet, skal vi ta en låt eller skal vi gå i nyheter? Hva sier produsent Maria? Hun sier går i nyheter. Da skal du få masse god musikk etterpå, men nå skal du få nyheter, og så skal vi stille spørsmål til Ildusbrødene etterpå, altså. Dette er flytet. Dette er Petre. Du hører på, det er hyggelig. Ildusbrødene er på besøk. Har dere det fint? Ja. Ha det bra. Det går greit med tilslagsmålingen. Le Metre, vet du, det er jo den største produsenten av pyroteknikk som vi har benyttet oss av. Er det sant? Flammer og eksplosjoner. Nei! Jo, jo, jo. Til og med en Le Metre T-skjorte. Som du kan få. Yes. Er det fordi dere er gode kunder? Yes. Prøv å oppetholde et visst kundeforhold. Et visst pyronivå. Et visst volym. Skal vi sitte her og skryte av vårt kundeforhold med Le Metre? Blir det noe pyro i den nye sesongen, har vi jo visst. Ah, det var det! Men jeg tipper, jeg tipper ja. Jeg tipper ja. Vi går til å ha smessinboksen da. Petter, dette er litt hårdt. Vi gjør det. Det har kommet, altså det her spørsmålet, jeg føler at vi bare må ta det, fordi at det har kommet flere ganger. Flere som sier at de skal til Bergen for første gang. Hva skal de gjøre? Nei, vet du, snu. Nei. Nei, det er jo en jækla fin by når det er fint vær og sånt. Men det, sjansen for det er jo rimelig små. Men er det noe annet enn sånn fløyen? Det er jo litt sånn opplagt. Er det noen sånn bitte små plasser kanskje som dere kan anbefale her på stående fot? Lepermuseet er jo sikkert litt spennende. Lepermuseet er spennende. Hvis du er glad i byller og det og... Ja, hvis du er glad i byller. Nei, det er jo ikke past. Men sånn der... Byller da. Nei, det er jo ikke byller heller. Hva er det? Var ikke det bare generelle rotning av kjøtt? Hvis du er glad i generelle rotning av kjøtt da, så vil jeg anbefale det lepermuseet. Altså... Museet for spedalsk Men også er det litt sånn at det er veldig enkelt Å ta denne fløybanen Men det er mye finere å resse på Ulldrykken Men det er litt mer styr Da må du ta en buss opp Og så ta en dinglebane opp Men det er jo jækla fint på fjell Ja, riktig Så egentlig Ulldrykken foran fløyen Ja, egentlig Klar anbefaling fra Ulldrykken der Så når du skal spise middag om kvelden Så kan du resse ut på båttur Og resse til Cornelis på Holmen Ja, det er fint Det er fint Cornelis på Holmen Cornelius på Holmen Ok, så er det Anna her som som spør hvordan kan jeg gå fram om jeg vil bli bestevenninne med Bård og Vegard. Det er Anna da, kul mor som har søt jente fra Valdres. Ja, nei, jeg vet ikke. Du må kle av seg, det er vel... Nei, jeg bare tuller. Jeg prøver å være litt sånn rock'n'roll, liksom, men jeg vet ikke hva jeg kjenner. Ja, du falt i en helt annen kategori enn rock'n'roll. Du, jeg liker ikke jenter. Det er det da, jeg er mye mer ærlig. Ja, men det er jo det. Jeg har ingen venninner. Nei. Men hvis du skal bli den første venninnen noen gang har hatt, så er det med at hun er fra Valda, så det synes jeg er veldig spennende. Ja. Og snakke litt dialekt og... Kan bruke det. Det er vel derfor du ikke har noen venninner, fordi du ikke kjenner noen fra Valda. Det er det logisk ut. Det der kan bli bra det. Så er det et spørsmål her. Det er et balsam bruker dere. Hvis dere bruker balsam da. Jeg bruker Define, jeg bruker kun balsam for tiden, fordi at... Jeg har fått beskjed av forsøret min å droppe shampoo, og heller bruke mye balsam. Ja. Nei, det prøvde jeg en stund, men det ble helt forferdelig. Droppe shampoo? Ja. Men hvorfor det? Er det en sånn ny tann, det der? Nei, fordi at jeg får så veldig mye volym av... Altså, jeg har så luftig hår, og da må jeg bruke så mye produkter for å holde det nede, så det blir egentlig mer fett av å vaske det, og... Ja. 
strengt att så har man ju inte så behov för att vaske håret. Nu är det nu nu är så för att det luktar gott och var först. Ja, riktigt. Mm. Är du vad gör du? Eh, du jag jag brukar det så stå i duschen. Perfekt. Ja, ja det är er liksom. Mm. Ja, riktigt. Grejt att du smutsar. Jag har faktiskt vi har faktiskt köpt en special balsam som är er liksom cleansing, cleansing. Det är er nästan lite som så här det show. Ja. Det är det där. Okej, vi går vi, vi går vidare. Har vi fler vi tar till vad du tar till frinbox. Nästa så går till rätten. Ja, ja, vi går till rulletten. Vi går till rätten. Okej. Okay. Det det går ut på är er att vi snurrar igång vår vässna roulette här i Petter Morgan och så ska ni få lov att välja ett tal mellan 1 och 14. Oi. Så vi börjar med Borkast tal går du för. Oj, jag har tittat att det är er bara en lyd men det är er ju faktiskt en stor roulette. Ja. Just. Eh, vad går det för bord? 4. 4 på bord och vägar um, jeg tar ni Ni, fire og ni, så spennende Originale valg, det liker jeg Da begynner vi med spørsmål til bord, her er det, er du klar? Ja, takk Nå kjører vi på takk. Hvor mye har du på konto? Hvor mye har du på konto? Da skal jeg trykke saldo Ja, gjør det ja. Og jeg, er, det er ikke hverken veldig mye eller veldig lite, tror jeg Det er ganske sånn steit, for nu har jeg blitt lønnsmottager i mitt eget firma Oi Så får jeg en helt uh, anseelig lønns Nei, det tar for lang tid Jeg, jeg vil tippe 12.000 Typ på 12.000. Dock du är er lönsmottagare i ett firma men dock äger ju firma. Kan du liksom gå in på sån dataprogram och bara trycka på sån plus på lönerna det? Ja, men ja. Nei, vi kunde vi kunde det för. Ja, nu är det så. För då vi hade ett ANS, alltså ett ansvarligt sällskap och då då var det inte sån väldigt stränga regler på det, men nu har vi upprättat ett aktiesällskap och där är er det mycket drygt. Generalförsamling, oh, ja. styreformann. Vem är er styreformann? Det är er vet och grejer kan. Vet jag det för vi <laughs> Det är er ju bara sån ett film, det är er mycket grejer och vi kan ja. inte sånt så vi har bara outsourcat det till en film med mycket mer grejer på talen oss. Det är nästa vi har gjort är er att signera på massa ting som vi inte aner kan öppna. Det är er ju rätt då. Ja. Vägar er du klar för ditt spörsmål? Yes. Här kommer nummer 9. Vad gör du när du är er fyllesyk? Ja, du vet vad? Ja, nu ska du höra. Låt oss se sån. Nej, ehm jag jag blir väldigt sällan skickligt fyllesyk, men jeg, men jag blir lite sån själv när han dricker cola. Färdig arbete, kedligt svar, men sån är mm. er det. Så är det en bitter bitter sannheten. Jag dricker cola. Ja. <laughs> det hörte på Peter här om dagen. Han ene hade 12.000 på konto och han andra drack cola rätt efter han var fyllesyk. Jag kan se si hur mycket jag har på konto. Ja, ja. Er du på konto. Det är er akkurat exakt minus 50.000 jag fick käft eh igår. Hur ska vi få till det? Eh brukar dritt kort. Det funkar väldigt gott. Du måste ju det. Vad har du köpt? Men är er det Nei. en stor ting eller många små? Nej, många små. Många bäckar små och så vidare. Många bäckar små gör mm. komplett ekonomisk ruin. <laughs> Toppstämning. Ja, det är er toppstämning. Ja ja. Ehm, mm. um, både vägar Ylvesocker. Ja. Lycka till med premiära i morgon på ikväll med Ylves. Hur tid börjar det? Nej, 21:30 på oh. onsdagar och söndagar på TV Norge huvudkanalen, kanalen med fokus på humor. Ja, okay. bla bla bla. bla. Mm. Tack för det. Uh, Tack för besöket i Petter Morgan. Tack för oss då. <laughs>